Yo soy ese que está ahí, ¿ves? Ahí le pude sacar la luz a la, a la cámara. 7103. Ahora vas a ver. Eh, estamos saliendo acá con el USDX. Ok. Y el Datu 100 que acopla eh, a partir de un, de un bache para arriba, ¿ok? Escucha. Hola. ¿Ves acá? Es este, mira. Oh. Hola. Bueno, yo sé que no siempre fue así. O sea, si te está pasando algo así como que el display eh, está medio, medio así descontrolado, creo que estás en el lugar correcto y hay unas grandes posibilidades de solucionarlo, ¿ok? Así que bueno, seguimos viendo. Bueno, eh, entonces ya vieron cuál era el problemita que tiene. Este, este ya estaba este, con el problemita de que venía y, y en 40 y en 80 metros se me volvía loco el, el, el display, ¿ok? Entonces, eh, yo me jugaba el todo por el todo, que, que era algo de la programación, ¿no? De este, de este chip de acá. Y, y bueno, en fin, no era. Resumiendo un poquitito. Eh, yo siempre trabajé con esto acá, ¿eh? con esto, con este acoplador, con este sintonizador. Y bueno, ya podés ver que, que, que ya lo que es el diseño de la placa y todas estas cosas está mucho más mejorado, ¿ok? Mientras que este, eh, si bien está un poquito más, más eh, menos prolijo en cuanto a la, a la fabricación, pero tiene algo muy importante que con este vos podés hacer operaciones de campo, ¿ok? Porque tiene una batería interna. Ahora, bueno, yo me jugaba el todo por el todo, como te digo, de que era el programa, el firmware, y hice algunas cositas que, que hay unos eh, radio amadores, eh, radio aficionados españoles, que eh, le aislé toda la parte de abajo, lo que es la chapa con la batería, y hay un conversor que convierte eh, la, la potencia de, de la batería, ¿no es cierto? La convierte y le da le da un par de watts más, o sea, este trabaja con 12 volt entonces qué pasó no era no era el firmware porque yo lo cambié eh, reseteé porque inicialmente él viene con el programa eh, como bloqueado no para poder tocarlo entonces directamente tenés que borrarlo todo y reprogramar ok yo hice todo eso ahí y continuaba con el defecto no entonces la otra vez mirando Mirando los dos así, eh, vi esto acá, mira. ¿Ves este, este refuerzo que tiene? Claro, está justo encima de los inductores, mira. Este ya no lo tiene. Igual paró de hacer. Recién ahora lo, lo, lo arqué un poco para que quede. Yo le voy a poner cinta aisladora acá, ¿ok? Sí, está. Cinta aisladora le voy a poner, pero lo que solucionó como primera medida, ahora te voy a decir, mira, es una pavada, lo que solucionó es que estos cables que vienen de, de, de abajo, viste, de la batería, o sea que acá ya están viniendo con, con 12 volt, ¿ok? Estaban pegadísimos, mira, a ver si se puede notar, estaban pegadísimos a, a lo que es la, la parte de atrás de, de la pantalla, ¿ok? Este, sin ningún tipo de protección mira yo una cosa de no, no muy profesional tenía justo un, un plastiquito de una de una de esas bolsas que vienen eh, algunas cositas electrónicas lo puse ahí atrás y separé lo más que pude mira ve estos cables que, que son de estos que vienen por acá abajo mira los que son de la alimentación ¿ve? si vos ves este de acá eh, viene pero se, se va todo por abajo mira ve se va por abajo y lejos de, la, de lo que este, la pantalla, mira ¿Ves? Mira ¿Entendés? Mira, viene por acá Y a su vez también esta conexión que va a la pantalla Tiene este refuerzo, ¿ves? Entonces, antes de abrir ninguna disputa Porque realmente es tediosa, estresante Demora mucho tiempo que te vuelvan la plata Que te, que te den un aparato mejor Inclusive el, eh, el vendedor me dijo Cambiarle el LED que no hay ningún problema Menos mal que no me puse a hacer todas esas cosas Porque realmente... Creo que ni ellos saben lo que, lo, lo que tenía esto, ¿no? Y, 
Bueno, disculpen interrumpir, pero, pero es importante que le diga algo. Ayer cuando terminé de armarlo, vine a probar acá al equipito este. Eh, con el Yaesu, ¿no? Que él entrega, según lo que yo tenía entendido, era, era sin bateo, ¿no? Pero bueno, eh, ayer está, se ve que está abierto y en potencia, ¿no? Está larga, están largando ráfagas de a veces 150, 140... Y en ese momento, este me volvió a hacer el acoplador, el sintonizador me volvió a hacer el defecto, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Eh, tuve que reforzar un poquito las aislaciones acá adentro de todo lo que yo hablé, tanto de, 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 del pedacito de aislante que le puse atrás de la placa, como también arriba de los inductores, le puse un poquitito más de, 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 de cinta aislador, así, ¿no? Entonces, me dejó de hacer traté de, de, de dejar lo mejor que pude, lo más prolijo que pude y me dejó, que, me dejó de hacer pero siempre y cuando no se ultrapase mucho los 100 watts ok tengo el otro no tiene, como que no tiene problema en ultrapasarse mucho eh, pero este se ve que, que genera una RF envolvente ahí dentro que, que bueno realmente no hay con qué pararlo como es tan chiquito y la carcasa eh, están todos lo, 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 los cablecitos ahí eh, es lo que digo, yo te voy a poner ahora, vas a ver de que, de que también eh, hasta 100 va bien. O sea, voy a... Es, eso no lo había visto, siempre estaba con los equipitos de QRP. Voy a decir, bueno, a lo mejor capaz que, que en baja potencia no te hace, pero cuando lo subís eh, te, te lo va a hacer. Así que bueno, vamos a, vamos a probar en, en 40 metros para que veas que, que también te acopla bien. Espero que no me falle. <ríe> Hola 100, 100 watts Ok Así que bueno Ahí En 40 metros Vamos a 80 Y tiene que volver a eh, Acoplar, ok Hola, hola. B133. Hola. 133 y, y me acopló bien, ¿ok? Pero siempre, siempre y cuando que no se te pase mucho eh, esto de acá, la potencia, ahí va a andar bien. Ahora, si se ultrapasa mucho y, y está flojo con las aislaciones de acá adentro. Va a tomar ese, eso y va a volver loco de vuelta al display, ¿ok? Así que nada, solamente interrumpí para eso, para que veas de que también está eh, sintonizando en alta y de que si te llega a volver a hacer, hay que mejorarle un poco la aislación que tiene acá. Ponerle, en vez de ponerle un plastiquito, ponerle otra cosa atrás que no, que no ultrapase la, la, la radiofrecuencia, ¿ok? Así que bueno, seguimos con el video. Pese a que yo le mandé videos y un montón de cosas. Pero bueno, no, no saben ese tema, entonces le voy a pasar, un po, por las dudas le voy a pasar eh, cinta aisladora y ya con esto ya, ya solucionó, ya solucionó todo. Entonces era cortito, el video es realmente cortito. Aprovechando, yo lo dejé también aprovechando de que si no se arreglaba cambiando el firmware, digo bueno, ya está, ahí sí, comenzaré a tratar que, que me devuelvan o, o que me manden otro aparato, ok. Pero bueno, se solucionó con eso. Es bien simple. Es eh, una solución que realmente yo no esperaba que era tan, tan, tan fácil arreglarlo. Sí, se hace como dos meses creo que estoy dando vuelta. Que lo hago, que no lo hago. Bueno, me llegó el tema para, para eh, reconfigurar acá el chip este. Y entonces, ¿qué hice? Aproveché y era algo que yo quería hacer. Que era como este es, este, es portable. Como tiene la batería. Quería que también me trabaje con las radios chiquitas, las QRP. Entonces, bueno, pude hacer de que él me arranque a un watt. Eh, pero esto va a ser parte de otro video, ¿ok? Entonces, bueno, nos seguimos viendo. Espero te haya servido. Este, lo bueno que son cuatro tornillitos, mira, Este, este, este y este. Y ya está, ¿viste? No, no, no tenés problema, ¿ok? No tenés problema en, en darle una miradita, separarle esto y ponerle algún aislante acá, ¿ves? Atrás de la, atrás de la pantalla, ¿ok? Atrás de la pantalla le pones a una cualquiera que, 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 que sea que se te ocurra, un aislante bueno y, y listo.
con eso me solucionó. Mira, yo ya, ya estaba por cambiar el, el, el LED, ¿viste? La pantallita, porque... Eh, OLED. <risa> Estaba por enchufar esto, le estaba por enchufar acá, a ver si este me hace el mismo problema, ¿viste? Así que bueno, antes de, 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 de desarmar todo, ya se me solucionó, ¿ok? Y bueno, ahí creo que viste cómo, cómo quedó y, y, y ya está acoplando, ya está sintonizando a partir de un bate, ¿ok? Así que bueno, buenas tardes, nos estamos viendo, espero te guste, da un like y voy a dejar en la descripción, voy a dejar el lugar donde puedes comprarlo, ¿ok? No es siempre que te puede venir con... Este... Es, este Vi que en algunos, en algunos compradores le había... Justamente por eso estoy haciendo el video. Le había pasado lo mismo. Y bueno, como no saben... Este, los vendedores no saben bien qué, cuál es el problema. Este es el principal problema, ¿ok? Así que bueno, 7-3 cordiales. Nos estamos viendo. Chao, chao. Así que pude programar... Eh... Y ahora sí, eh, a partir de un WAP, él ya puede sintonizar, ¿ok? Este acoplador a tu 100. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a pasar para 40 metros. Y vamos a ver cómo, cómo va a actualizar solito. Este es el, el más chiquito, ¿no? De, lo, de los US, USDX. y 45 este vamos a pasar en la otra frecuencia viste que estaba con 9 de ROI bueno ahí lo, lo emparejó ok vamos a la otra 1474 la dejó en 104 vamos a la otra 18 100 La dejó en, un, en uno de rollo, ¿ok? Con 4, 3 de potencia. A ver. 21, 74. Uno y 37, 1 y 38. Vamos a la otra. 28, 74. con 05 vamos a banda ciudadana 11 metros ahí 27 974 a ver vamos a poner menos 27 474 vamos a ver 1 con 14 ok bueno Re contento, finalmente me tomó la, la programación. Así que bueno, ya tengo más un aparatito como para, para enlazar con el QRP. Eh, aprovechando que este tiene batería y bueno. Eh, le hice aquellas correcciones que él viene medio, medio así sin, sin nada como para programar. Y bueno, no, no es muy difícil eh, aislar lo, las cosas que tiene sin aislar. No, no, realmente no, no lleva mucho, mucho trabajo. Este se abre por acá así para arriba y de acá para abajo, ¿ok? Ahora está suelto, mira está totalmente suelto, ¿ok? Y después, bueno, con los tornillitos se asegura y queda, queda todo bien. Así que, bueno, muchas gracias, mucha suerte ahí y nos estamos viendo. Chao, chao.